。私たちの世界は、ありとあらゆるものが何かのエネルギーに依存しています。しかし、そのエネルギーは常に無限のものではありません。例えば石油、石炭、天然ガスなど、何億年も前の動植物を元とする化石燃料、つまり有限のエネルギー資源は、地球上の資源が尽きてしまうと使えなくなってしまいます。エネルギーといっても、化石燃料やウラン鉱石、プルトニウムなどの核燃料、太陽光、風力、水力、地熱などの再生可能エネルギーを一次エネルギーと呼び、一次エネルギーを転換、加工して得られるエネルギー、電気、ガソリン、ガスなどを二次エネルギーと呼びます。もしエネルギーが世界中でこれらの資源を使うことなく、無限に生み出すことができたならば、人類はエネルギー資源の利権をめぐる、争いの火種を一つ消すことができるかもしれません。そんな平和な世界を夢見て、科学者や発明家をはじめ、一般の人に至るまで何百年にわたり魅了し続けてきたもの。そう、それが永久期間です。永久期間とは、外部から追加のエネルギーを受け取ることなく、永久に動き続ける装置のことで、永久期間といっても2種に分類されていて。一つは第一種永久期間。外部から何も受け取ることなく、また外部へ何の変化も残さないで、周期的に運転して外部に仕事をする装置のことです。すなわち簡単に言うと、エネルギー資源がゼロの状況から、勝手にエネルギーを生み出す期間のことです。第二種永久期間は、外部から一つのエネルギーを得て、それをすべて仕事に変え、外部に何の変化も残さない装置のことで。つまり、仕事によって発生した熱を熱源として回収し、再び外部を元の状態に戻すということです。例えば、外気が25度で装置がその熱を取り込み、外気が20度になり、装置が動作します。そして、装置が動作することにより熱が発生し、その熱を利用して、また外気が25度に戻るというイメージが、わかりやすいかなと思います。しかし第一種永久期間は、熱力学の第一法則、エネルギー保存の法則から。第二種永久期間は、エネルギー保存の法則には反しませんが、熱力学の第二法則、エントロピー増大の法則から、現代ではいずれの永久期間も不可能とされています。しかしもし、エネルギーを供給するための外部エネルギー源が必要なく、事故で維持できる装置があるとするならば、すべてのエネルギー資源、そしてそれをめぐる争いもなくなるかもしれません。いずれエネルギー資源が底をつき、人類は地球に住めなくなるということで、次世代エネルギーに期待し、さらに宇宙にも目を向けて、次の資源を求めているわけですが、100年近く前に、外部エネルギー源を必要としない、自己維持装置は作られていて、そのシステムの存在が、自分たちが持つエネルギーに関する利権の邪魔になる者たちにより、闇に葬られていたとしたら、こんなお話を皆さんは信じますか皆さんどうも、みゆみんです。ここ数年の物価上昇、皆さんの生活にもかなり影響があるのではないでしょうか。物価上昇の原因としては、為替レートでの円安により、輸入品の価格が上昇したこと、世界的な原材料価格の高騰、また近年では労働力不足による生産コストの上昇など、様々な要因が考えられます。私なんかですと、料理を作ったりするのは好きな方でして、ストレス解消にもなるので、頻繁にスーパーに行くんですが、つい先日まで見てた価格から、急に値上がりしていて、買い控えすることもあります。あとは、お仕事でもプライベートでも車に乗ることが多いので、ガソリンの価格上昇が、物価上昇を感じますかね。両親や、一人暮らしの友達からよく聞くのは、電気料金の値上げ。政府も手を打っていますが、信じられないぐらいに値上がりしてるとよく聞きます。皆さんはどのようなことに物価上昇を感じられてますかこの電気やガソリンを代表とする二次エネルギーを生み出すためには、これまで必ず燃料を必要としていましたが、近年注目されているのが、燃料を使わずに、例えば太陽光や風力などの自然界に存在するエネルギーから、電力を生み出してしまおうという動きがあります。再生可能エネルギーというと、一般的かもしれませんね。SDGs でも取り上げられていますが、資源を繰り返し使える二酸化炭素を排出しない、つまり温暖化対策にも有効で、環境にとっても優しいエネルギーということになりますね。
、万能にも思えるエネルギーですが、法整備での遅れや初期導入コストが高いことなど、まだまだ課題がたくさんあります。そして、このようなエネルギーを世界中のすべての人に、電線や配線なしで提供しようと考えたのが、そう、偉大な発明家、ニコラ・テスラです。1856年7月9日、雷鳴と泥く嵐の夜に、彼はこの世に生を受けます。父母ともにセルビア人で、オーストリア帝国、現在でいうクロアチア西部の村で誕生しました。父はセルビア正教会の司祭、母は調理器具などの発明をしていて、針仕事にも長けていたそうで、テスラは母親が刺繍した旅行カバンを、生涯持っていたというような逸話もあります。母親は子供に対する理解が深く、最知ある女性で、幼い頃から発明につながる、自由に発想できる環境には、それほど困らなかったと言えるかもしれませんね。テスラには、周囲から優秀と言われていた兄がいましたが、テスラが5歳の時、家族が飼っていた馬に襲われ、テスラの兄と父親は怪我を負い、彼の兄はその後、その傷が原因で亡くなってしまいます。テスラ自身も自伝の中で、56年経った今もあの様子が頭から離れないと言っているほど、この事故で兄が亡くなったことにショックを受けていたようで。さらに、テスラは兄が亡くなった後、自分よりはるかに優れた知性を持っていた兄に比べて、自分には能力がなく、恥ずかしいと感じていたとも語っています。そして、兄が亡くなってからテスラはしばらく幻覚にうなされたそうです。テスラはそんな偉大な兄を超えるため、熱心に勉強し、特に数学の分野で、その稀な才能を発揮するようになります。そして17歳の頃から発明を始めたテスラ、彼は発明の構想を練るために高度な視覚化の方法を使っていて、彼は論理的な方法を使って発明を考えるのではなく、課題解決に関係のない行動をしている時に、その想像力豊かな視覚から、発明を思いついたと言います。アインシュタインも同じような経験をしたと言いますが、どういうことかというと、彼の発明にはモデルや図面、実験といったものは必要なく、すべてを現実のもののように頭の中に思い描き、その中で何度も調整しながら完成させることができたんだそうです。テスラはこの視覚化の段階を得ないで、宣伝されていないアイデアを実験したりテストすることは、時間、お金、エネルギーの浪費に他ならないとも言っています。確かにそんなことができるのであれば、いろんなものの浪費であると言えそうですが、このエピソードだけでも、普通の人には真似できない彼の凄さがわかりますよね。そして、テスラは1875年に、グラーツ工科大学に入学し、在学中は、特に電気モーターの研究に熱心で、その頃に電気工学における、交番電流、いわゆる交流のアイデアが頭に浮かびます。そして在学して2年が経った頃、父が亡くなると大学の授業料が支払えなくなり、やむを得ずに、グラーツ工科大学を中退します。しかし、その後も自力で学習に取り組むことはやめず、1880年にはプラハ大学に留学、1981年には、ハンガリーの国営電信局での仕事に就きました。働きながらも、交流電流の活用について一切妥協することなく研究を重ね、1882年には会社を変えフランスに渡り、そこで技師としての才能を認められます。この間もテスラは、プライベートの時間を使って熱心にモーターの研究を続け、ついに1882年、交流電動機の代表とも言える、誘導電動機の開発に成功します。誘導電動機というのは回転次回により、誘導電流を発生しそこから回転トルクを生む仕組みのことで、回転トルクは簡単に言うと、回転軸に垂直な力がかかっている場合に、その力が物体を回転させる力。思いつく例で言うと、ドライバーでネジを回す時に感じる力や、自転車のペダルを漕ぐ時に必要な力を想像してみてください。ですが、当時のヨーロッパにはこの彼の発明に興味を持ってくれる人はいませんでした。テスラは話し上手とも知られていましたので、発明によくあるお話ですが、周囲の人が彼の発明の重要性に気づくには、まだ少し早かったのかもしれませんね。そして、テスラはこのままでは自分の発明が埋もれてしまうと考え、1884年に所持金もほとんどない状態で、自分で読んだ詩や、発明のアイデアに関する書類などだけで、ほとんど何も持たずに渡米します。こういう思い切りの良さが
何かをなす人と何もなさない人との違いなんですかね私には無理ですそして渡米して間もなくエジソン伝統会社そうあの世界的な発明家トーマス・エジソンの会社の求人を見つけテスラはここで働くことになります奇跡的に現代称賛される天才発明家が出会うことになるわけですが当時エジソンが自分が進めていた特流での伝送に自信がありそれに固執するあまりテスラが提唱していた交流伝送の優位性を受け入れることが全くできず次第にエジソンとテスラの関係は悪化をたどる一方でしたこの関係の悪化が元になりテスラはたった数ヶ月でエジソンの元を離れることになり1887年に独立テスラ伝統社を設立して自分の思うがままに交流による電力事業を推進し交流システムの特許も出願することになりますこの後さらに電力事業をめぐりテスラウェスティングハウスの陣営とエジソン陣営が敵対関係となり電流戦争へと発展することになるわけですがこの激しい対立がテスラが開発されていたのではないかと言われている自己循環機械の計画をエジソンやエジソンに巨額の出資をし当時の電力系統を独占していた利権者たちによって書き消されたのではないかという陰謀論につながっているようですそして電流戦争の結果はというと最終的にテスラ陣営の交流電流が採用されることになり一方の直流電流を提唱していたエジソン陣営は多くの損失を出すことになりますまたこれほど激しくたもとを分けた二人ですがテスラはエジソンが亡くなる前に彼に会いに行き和解の言葉を交わしたとも言われています現代の私たちからするといずれにしてもテスラとエジソンの発明やアイデアは現代の科学技術になくてはならないほど大きな影響を与えているわけですしかし学校やメディアではエジソンの名前の方がやはりよく耳にしますよねテスラとエジソンのことを調べるたびに発明品の現代への影響力を考えると同等もしくはテスラの方が勝っている部分があるかなぁと個人的には思うのですがそれはさておきテスラの発明で面白いのはここからですテスラが残した偉大な発明や特許の中に現代のラジオやテレビの基礎となるテスラコイルそして特許番号787412がありますテスラコイルは高周波の交流電源を使用して電気エネルギーを高電圧高周波の電気放電に変換する装置で電気放電に伴って発生する高周波の電磁波によって電波を送信することができラジオやテレビの送信機の基礎になったとされていますこの発明だけでもとんでもなく現代に影響を与えていますよね特許番号787412はそれに関係するもので1900年に申請され1905年に特許を取得されていますがその内容は自然の媒体を通して電気エネルギーを伝達する技術で高周波電流を使用して電力を送受信するための天流変圧器の改良に関するものでした。これが無線通信、そして現代のラジオやテレビの基礎となるわけですが、同時に遠く離れたところに電力そのものをワイヤレスで伝送するというとんでもない内容があります。これを実際に実験したのが、ニューヨーク州ロングアイランドに建設されたボーデンクリフタワーです。JP モルガンから150万ドルの資金提供を受け建設され、巨大なテスラコイルで発生させた電磁波を使って、無線で送電は行う装置で、ケーブルを使わずに、地球上のありとあらゆる場所に、電力を送り届けることができるという構想になっていました。しかし実際は、実験で用いた周波数が 150kHz と低かったために、電力の減衰が大きく、電力の到達地では微弱すぎたため、実用化には至りませんでしたまた実験の途中でしたが出資者のモルガンとの関係アップにより資金繰りに困り実験は中断することになりますそして第一次世界大戦に突入するとその大きさから敵の標的になるという理由でタワーは取り壊されてしまいます夢半ばで終わった試みですが後世の研究では電力をレーザーであったりマイクロ波に置き換え目標値に到達後電力に戻すことができると分かっていて、これを宇宙空間、例えば衛星で太陽光により発電、もっと言えば月や惑星に発電施設を建設し、電力を世界中のどこにでも無線で送り届けることができるかもしれません。本当に夢があるお話ですよね。テスラに関しては、
、この電流に関係するお話がやはり一番有名ですが、他にも彼が偉人である証拠となるような、膨大な発明のもととなるメモが残されていて、フリーエネルギーにつながる話としては、惑星を軌道に乗せて回転させる力そのものが、自分の機械を回転させるといった、あたかも永久期間の設計ではないかと思うようなものがあったり。この防御兵器は、あらゆる国の攻撃手段に対して難攻不落であり、半径200マイル以内に近づいた人や機械を破壊することが可能です。と少し怖い内容のメモも残っています。1895年には、テスラの研究所が謎の火事で消失していて、真偽はわかりませんが、1943年にテスラが亡くなった後、FBI が研究資料をすべて回収し、そこにはハリケーンや地震の発生装置、レーザー光線に関する内容が記載されていたというようなお話もあります。実際のところは、FBI の欧州後に複製されて母国に返還され、現場はベオグラードのニコラテスラ博物館に保管され、2003年には、ユネスコ記憶遺産に登録されています。ただ、それがテスラが残したすべての研究資料だったのか誰にもわかりません。他にテスラが残したもので言うと、例えば現代のリニアモーターカーの思想につながる、磁気浮上列車の構想など、数え上げればキリがありません。もしニコラ・テスラにもっと理解力のある、資金的な協力者がいたならば、現代の技術はさらに進歩していたかもしれませんね。もちろんそれを利権、名誉といった面で良しとしない人が現れても、不思議ではありませんが、フリーエネルギーに関するニコラ・テスラのお話、面白かったでしょうか本当にすごい人物ですよね。本日はここまでにしたいと思います。この動画面白いと思っていただけたら、チャンネルのご登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。まったね。